Джордж выбыл. Джордж маловат даже для игры в отбей мяч. Тебе нужно потренироваться, Джордж. Посмотри. Ух ты! Ой, сейчас я принесу мяч. Здравствуй, мамочка. Э -э мы можем забрать свой мяч? Да, но играйте осторожнее, пожалуйста. Да, мамочка. Прости, мамочка. А это песик Дэнни. Что вы делаете? Мы играем в отбей мяч. Мой папа очень хорошо играет. Он отбил мяч до самого дома. Ух ты! Можно я тоже буду играть в отбей мяч? А, может, пора попробовать другую садовую игру? Какую? Лимбо! Что такое лимбо, когда оно дома? Я вам покажу. Знаю! Это нужно перепрыгнуть. Это слишком высоко, не перепрыгнешь. Нет, нет. Нужно пройти под шестом. И для этого нам нужна музыка. Папа Свин очень хорошо танцует, Лимбо. Ух ты! А, -а, а, теперь опустим шест пониже. <свят> так. О. Папа, у тебя слишком большой живот, чтобы пройти под шестом. Живот у меня не слишком большой. Я просто не могу наклониться, как раньше. <свят> моя очередь и моя! И моя! <свят> Бенвенуто, аллауто дел футуро. В Италии даже навигаторы говорят по-итальянски. Просегуире сула... Скорее всего, навигатор нам не понадобится. А, Поедем-ка мы сюда. Не забудь, папа свин, это другая страна. А значит, здесь по-другому ездят. О -о, ездят везде одинаково, мамочка. По-другому пока не научились. <звы> Оказывается, в Италии машины ездят совсем по-другому. Привет! Да, мы на отдых приехали. Папочка, а почему они все время нам гудят? Наверное, они так здороваются. А можно поздороваться в ответ? Здоровый сидятка. Привет! Да чего же, приветливые жители! Пеппа и ее семья наконец-то едут к своему дому отдыха. А, мы почти приехали. Да, я уже чувствую первые нотки отдыха. Тедди, я забыла его в нашем самолете. А, что? Мы должны вернуться за моим Тедди. А... Не может быть, это полицейский. Здравствуйте, господин полицейский. Не знаю, что я сделал не так, но обещаю, что этого больше не повторится. Добрый день. Я возвращаю вам этого милого медведя. Вы оставили его в самолете. О, спасибо. Тедди! Приятного вам отдыха. Мы на месте. Пеппа и ее семья наконец-то добрались до своего дома отдыха. Привет, друзья! Привет, Педро! Мы строим необитаемый остров с домами и дорогами, магазинами, деревьями и озером. Но для озера нам нужна водичка. Не знаешь, где бы ее добыть? О чем ты говоришь, не понимаю. Это же не на самом деле. Мы просто играем. О, ясно. Вам нужна воображаемая вода. Да. Хм, я знаю, где есть воображаемый снег. Можно его растопить и получить воображаемую воду. Где это? На вершинах гор. Это же горка. А ты представь гору. О, в чем дело, Педро? Просто сегодня жаркий день и весь снег растаял. А давайте представим, что он выпал. Нет, снег на жаре тает очень быстро. О, смотрите, смотрите, там настоящая вода. Папа Свин пьет воду из фонтанчика. Вода! <свят> Папа, можно мы наберем одно маленькое ведерко водички? Мы делаем озеро. Хо -хо -хо -хо. Ну конечно же. <свят> вода у нас 
съесть Отличная водичка Приехал лисенок Фредди Привет, друзья! Что происходит? Это пустынный остров Мы собираемся жить здесь долго-долго Только вот флага у нас нет У меня есть флаг в машине сейчас В машине мистера Лиса чего только нет а, Хорошо бы не настоящий мистер Лис Хорошо, такое годится Спасибо, мистер Лис Мы будем собирать слизни и улиток в твое ведерко А, одна улитка есть Две улитки есть И еще слизень Бэ. Какая же гадость А здесь у дедушки свинокурочки Сара, Джемайма, Ванесса и Невил. Привет, курочки! Мне нужно уложить пеструшек в постель. Пора спать, курочки. Пора спать, курочки. Пока-пока. А почему улитки не ползут к себе в постель, дедушка? Потому что ночью они гуляют и едят мои овощи. Одни животные едят днем, как мои курочки, а другие едят по ночам, как... О, мистер Лис! Здравствуй, дедушка Свин. Укладываешь курочек в постельку? О, да. Им очень удобно у себя в курятнике. Ну еще бы. Что ж, я пошел к себе. Пока. Пока. Так, как я уже говорил, одни животные едят по ночам, а другие... О, привет. Дедушка, какой-то малыш залез к тебе в ведерко. Да, это же ежик. Они питаются улитками и слизнями. Привет, ежик! Ой, он свернулся в клубок. Да, Пеппа, просто он испугался. Не пугайся, мистер ежик. Не нужно меня бояться. Я люблю ежей. Благодаря им улитки и слизни сто раз подумают, прежде чем съесть мой салат. Пока, милый ежик. Пока-пока. А есть еще какие-нибудь ночные животные, дедушка? Есть. Это мотыльки. У -у -у. Джордж нашел грязную лужу. У -у -у. В ней можно увидеть наши лица. Я вижу небо, а вон облако. Вот едут пони Педро и песик Дэнни. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что-то... Уронили в лужу? Нет, мы смотрим на небо. Но ведь небо на небе. Посмотри на ложку. Это мое лицо, такое смешное. О, теперь я вверх ногами. Как это получается? Это смешная волшебная зеркальная ложка. Я знаю, где есть большие смешные зеркала. Правда? Кривые зеркала в палатке. Где эти кривые зеркала? На ярмарке. Родители привели детей на ярмарку. Подходите, смотрите. Удивительные кривые зеркала. В палатке много больших кривых зеркал. О, что стало с моим телом? Ты вся как желе. Плюх, плюх, плюх. Как оно это делает, папа? Это очень просто. Оптический дифференциал вогнутых и выпуклых поверхностей создает иллюзию. Это волшебство! А, да, волшебство. Посмотрите, я весь расплылся. А у меня длинная шея, как у жирафа. По-моему, это зеркало нормальное. Папа, куда делся твой большой живот? Какой живот? <свят> Билеты, пожалуйста. Прошу вас. А багаж? Есть. Только боюсь, он у нас слишком тяжелый. Не беда. Ставьте на весы. <свят> Там было что-нибудь ценное? Нет. Что-то еще? Да! 
Мелкий багаж вы можете взять с собой в салон. Проходите на ленту досмотра. Это аппарат для осмотра багажа. Что это такое? Эта машина просматривает вещи изнутри. О -о -о. Пожалуйста, кладите свои вещи. Ух ты! Моя сумка, а в ней мой мишка! Динозавр! Просто чудесно! Это самолет, который доставит Пеппу и ее семью к месту отдыха. Самолет! Джордж любит самолеты. Добро пожаловать на борт! Надеюсь, вам понравится полет с нашей авиакомпанией. А можно я сяду возле окошка? Хо, хо конечно, Пеппа. Да, Джордж, ты тоже можешь сесть к окошку. С вами говорит капитан корабля. Все готовы к взлету? Все, уважаемый капитан. Ну тогда в путь. Смотри, Тедди, мы взлетаем. Что тебе видно из иллюминатора, Пеппа? Сплошные облака и дождик. А это местное кафе. Привет, Габриэла. Мой дядя готовит очень вкусную пиццу. В Италии тоже едят пиццу. Пицца – это итальянское блюдо. О, здорово! Обожаю пиццу. Еще немного томатов, капельку душистого сыра и отправляем в печь. Лучше сразу в животик. Сначала пусть все же приготовится. Хорошо. Пеппа. Давай напишем открытку твоей золотой рыбки. Да, я так по ней скучаю. Голди, жаль, ты не с нами. Люблю и целую Пеппа. Открытку можно отправить здесь. Пока, открыточка. Лети домой побыстрее. Пицца, пицца, пицца. Ммм, вкусно. Пеппа любит пиццу. Все любят пиццу. Тебе понравилась пицца, Тедди? Да, она наивкуснейшая. Бесподобно, дядюшка Козлик. Отныне для вашей пиццы у меня в животе всегда найдется свободное местечко. Спасибо. Пока. До свидания. Не может быть. Пеппа снова забыла своего мишку. Как же чудесно мы проводим наш отпуск, верно? Невероятно, опять полиция! Предоставь действовать мне. Здравствуйте. Не знаю, что я сделал не так, но этого больше не повторится. Мистер Свин, ваш медведь. Тедди! Спасибо. Не за что, сеньора. Пеппа и ее семья вернулись к себе в дом отдыха. Вас разрисуют только здесь. Овечка Сьюзи отвечает за художественную косметику. Привет, Сьюзи. Я хочу быть быстрым леопардом, милая. Нет, я рисую только фрукты. Хорошо, тогда я буду... Сливой! Вот. Пеппа отвечает за лотерею. Подходим, подходим. Счастливая лотерея. Му! Привет, Пеппа. Здравствуйте, мистер Бэк. Что-то у вас голова зеленая. Я же яблоко. У -у -у. Хотите испытать удачу, мистер Бэк? Хорошо. Что нужно делать? Просто вытащить приз из бочонка. Выигрывать все-все. Мистер Бэк выиграл куколку. Я тоже попробую. Миссис Кошка выиграла трактор. О, хотите поменяться? Нет, Нет не, не нужно. нужно. Мистеру Быку и миссис Кошке нравятся их призы. Подходите сюда. Колесенок Фредди отвечает за соревнования родителей. Благодарю вас. Эти деньги нам нужны для нашей новой крыши. Я всегда бегал прекрасно. Это не такой бег, папочка. Это прыжки в мешках. О -о -о. Ты должен залезть в мешок и прыгать только вперед. Как можно быстрее, папа. Понял. На старт. Внимание. Марш! О -о -о. Наши родители упали. О -о -о. 
Сантару. Смотрите, они снова в игре. Моя мама победительница. Ура! Какой замечательный отпуск. Да, никогда еще не чувствовала себя так хорошо. А, здравствуйте. Что бы я ни сделал, это больше не повторится. Мистер Свин, вот ваш медведь. Пожалуйста, смотрите за детьми. Тедди! Мы едем домой! Овечка Сьюзи ждет, не дождется, пока Пеппа вернется домой. Привет, Сьюзи. Пеппа еще не приехала. Нет, Сьюзи. Но сейчас она уже летит домой. Высоко самолет достигает облаков. Надеюсь, дома нас ждет солнышко. Семья Пеппы наконец-то вернулась домой. Бабушка свинья! Дедушка свин! Голди! Чем это дедушка тебя накормил? Ну, подумаешь, она слегка поправилась. Непослушный дедушка! Ты ее перекармливал! Она у тебя вечно голодная! Мы привезли вам сувениры из Италии. Смотри, дедушка, какой милый садовый гномик. О, не стоило тебе беспокоиться. Бабушка, а открытка дошла? Нет, Пеппа, пока нет. О, это моя открытка. Привет. О, это всего лишь Сьюзи. Я так соскучилась, Пеппа. Я тоже соскучилась, Сьюзи. Пеппа и Сьюзи – лучшие подруги. А вот и мистер Зебра, почтальон. Вам открытка из далекой Италии. Хо -хо -хо. Мы добрались до дома быстрее открытки. Мистер Волк и папа Свин пересекают реку вместе. Как же я проголодался. Ура, мы прибыли. Привет, папа. А где же ты? О, корзинка осталась у дедушки кролика. Я забыл корзинку. Хо -хо -хо -хо. Какой же пикник без корзинки для пикника? Хо -хо -хо. Успеете вовремя. А, а как же я, дедушка кролик? Нет мест, папа свин. Я за тобой вернусь. А. На берегу появилась миссис Сутка с подругами. Привет, миссисутка. Если вы пришли на пикник, вам придется подождать лодочку, как я жду. Или можно просто переплыть речку, как вы это и делаете. А вот и ваше лакомство! Ура! К нам утки пожаловали. Они всегда рядом. Какой же без них пикник? Не хотите ли немного сыра, дедушка кролик? Вообще-то, мне уже пора возвращаться. Но как можно отказаться от сыра? А я люблю желе. А я сэндвичи. Ягодки. Обо мне все забыли. А вот и тортик, миссис Утка. Вы его больше всего остального любите, да? И папа тоже. Ой, а где наш папа? Мы забыли о папе. Наконец-то! Я прибыл, чтобы доставить тебя на пикник. Ура! Мы спасены! Мы застряли на необитаемом острове. Море и небо теперь наши верные компаньоны. Но у нас же совсем нечего есть. У меня вообще-то есть шоколадка. Хорошо. Мы оставим твою шоколадку на случай, когда очень захотим есть. Ничего себе. Дедушка Кролик съел последний запас. В каком ужасном месте мы застряли? Только мне одному хочется сыра. Мы сидим здесь всего пять минут, кролик. Каждый раз, когда мне захочется сыра, я буду оставлять на песке пометки. Мы 
Мы можем позвать на помощь. Позвать на помощь? Какая блестящая идея! Мы здесь! Дедушка-кролик лучше всех умеет кричать. Что это? Это морской позывной. Кто-то попал в неприятность. Что будем делать? Мы их всех спасем. Мы можем взять дедушкину лодку. Подождите. Я же сказал, что больше никогда не взойду на борт корабля. Но, папа, их же нужно спасти. Ты прав. Последний раз я выйду в свое последнее плавание. Надеть жилеты. Есть, капитан Пес. Полный вперед. У нас же ни крошки не осталось. Здесь же совсем нечего есть. Хорошо бы еще что-нибудь попить. Мы на месте! Ура! Мы спасены! Капитан Пес спас всех дедушек. О, да! Пожалуй, это самые ароматные духи во всем свете. Да! Тебе нравится, Джордж? Нет. Джорджу не нравится, как пахнут наши астры. Возьми-ка это ведерко, Джордж. Ты можешь приготовить духи из чего-нибудь другого. В моем саду растут самые чудесные душистые травы. Это травка розмарин. Я обычно использую его в кулинарии. Ммм, пахнет интересненько. А это мята. О, она пахнет очень мятно. Фу. А это лаванда. О, она так напоминает мне духи нашей бабушки. Да, невероятно стойкий запах лаванды. А, бабушка, ты чудесно пахнешь. Спасибо, дедушка Свин. Бабушка, бабушка, а как тебе это? Что это такое? Это мои духи. О, да, прекрасно. А Джордж нам тоже что-нибудь приготовил? Нет, бабушка, ему вообще никакие запахи не нравятся. Тебе должен нравиться хоть один из запахов. Джордж нашел маленькую лужу с грязью. А, Джордж, что ты там нашел, детка? У тебя там какие-то духи? Вообще-то пахнет очень приятно. Просто замечательно. Конечно, очень ароматно. Что ты в них положил, Джордж? На поляну пришли песик Бенни, зебра Зои и пони Педро. Привет, друзья! Смотрите, какая у Джорджа гоночная машина. Бррр. Ух ты! Я тебя обгоню. И я, и я. Я тоже с вами хочу. Но где же твоя машина, Пеппа? Нет у меня такой машины. Не беспокойся, Пеппа. Ты будешь самым старшим механиком. А что делать нужно? Ты, если потребуется, будешь чинить машину Джорджа. Здорово! Надеюсь, чинить ее мы будем очень часто. Итак, гонки начинаются. Три раза вокруг площадки. На старт! Внимание! Марш! Они стараются. Давай, Джордж! Подходит к концу первый круг. Гонку ведет Джордж. Что у вас тут за шум? Вы мешаете смотреть телевизор. Бабушка, у нас товарищеская встреча. Подходит к концу второй круг. Гонку по-прежнему ведет Джордж. Не может быть. У машины Джорджа внезапно отвалилось колесо. Где главный механик? Я здесь. Что будем делать? Поставить колесо на место. Хорошо, главный механик. Не может быть. Джордж плетется в самом хвосте. Крути педали, Джордж! Поднажми, Джордж! Давай, Джордж! Джордж! 
Джордж сегодня победитель! Ура! А вот и кошечка Кэнди и ее семья. Привет, Кэнди! Привет, Пеппа! А что это вы здесь делаете? Мы сюда ходим постоянно. Гораздо лучше, чем смотреть телевизор. Мы обожаем рыбок. Мы пришли сюда найти подружку для моей рыбки Голди. О, что в этом аквариуме? Я совсем ничего не вижу. Папа Свин, эта рыба прямо у вас под пятачком. Где же? Это какая-то гигантская рыба. Думаешь, эта рыбина могла бы стать подружкой Голди? Нет. Она слишком большая. Не беда. Давайте пройдем в следующий зал. А кто у нас в этом аквариуме? Динозавр. Джордж решил, что увидел динозавра. Никакой это не динозавр, Джордж. Эта забавная рыбка называется морской конек. Ты так много знаешь о рыбках? Да. Я рыбку люблю. Разве морской конек может дружить с Голди? А, нет. Он очень похож на динозавра. Остался последний зал. Идемте. О, а что в этом аквариуме? Ничего. Противная зеленая слизь. Фу. Это не слизь, а водоросли. Неужели даже здесь водится рыба? Ого. Да, там живет рыба с длинными ушами. Это какой-то кролик рыб. Нет, это мисс Кролик надела водолазный костюм. О -о -о -о. Послушайте, вы случайно не видели королеву? Она еще обычно корону носит на голове. Я и есть королева. Мисс Кролик снова упала в обморок. Привет, миссис Королева. А почему вы корону не носите? Нашу, детка, только она такая тяжелая. Вы повелительница всего мира? Не сказала бы. А вы отдаете указания подданным? Иногда. А вы можете заставить учителей исчезнуть? О, как много вопросов. Дети слишком взволнованы от встречи с вами, Ваше Величество. И я что-то тоже разволновалась. А теперь я вручу медаль мисс Кролик. О -о -о! Это королевская награда в области индустрии. Благодарю. Поздравляю. Три восклицания в адрес мисс Кролик. Гип-гип. Ура! Гип-гип. Ура! Гип-гип-гип! Ура! А теперь будем праздновать все в сад. У вас такой замечательный сад, Ваше Величество. Наверное, вы в нем все время играете. К сожалению, на игру у меня мало времени. Печально! Невероятно лужа с грязью. Не беда, мы сможем ее обойти. Но нам не нужно обходить лужи с грязью. Не нужно? Нет, в них нужно прыгать. И правда, это забавно. Пожалуй, стоит попробовать. Стойте! А? Если вы хотите прыгать в лужах с грязью, вам надо надеть резиновые сапожки, Ваше Величество. Не может быть. Королева совсем забыла надеть сапожки. Это бензоколонка дедушки пса. Что вам, бензин или дизельное топливо? Туалет, пожалуйста. Вы уверены, что вам не нужен бензин? Нет, мы еще никуда не ездили. Все, следующая остановка – музей. А, а где Педро? Насосы для бензина. Интересно. О, едем, Педро. До свидания. Надеюсь, что мы успеем в музей до закрытия. А вот и музей. Мистер Кролик закрывает его на сегодня. Здравствуйте, мистер Кролик. Мы хотели бы осмотреть музей. Mm -hmm. Мы уже закрываемся, но я могу провести быструю экскурсию. Это зал королей, полный старых вещей. Oh! Hmm, интересно. 
Здесь гигантские динозавры. Все очень милые. Удивительно! Космос, ракеты и все такое. А за этой дверью самое удивительное место. Поразительный мир, в котором вы живете. О! Спасибо, мистер Кролик. Всегда рад. До свидания. Все, пора ехать, дети. А где Педро? Ой, Педро. Моллюск. Очень интересно. Идем, Педро. Ты от автобуса отстанешь. А где все? Автобус уехал. Э, ничего, мисс Кролик поймет, что она нас забыла. 